Station. আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আই সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল ফাইসাল বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনামগুলো করোনা ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সৃষ্ট সংকট সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর চার দফা প্রস্তাব জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে বৈশ্বিক সংহতি জোরদারের আহ্বান দেশে চাল ও গম নিয়ে কোনো হাহাকার নেই বলেছে সরকার সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট রাখতে অসাধু ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি নদ নদীর পানি উপচে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা সৌদি ই হজ ব্যবস্থা চালু না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে হজ যাত্রা নিয়ে হাবের আশঙ্কা হজ ফ্লাইট দশ দিন পিছিয়ে দেওয়ার পরামর্শ এবং লন্ডনে কিংবদন্তি সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফর চৌধুরীর জানাজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন শিগগিরই মরদেহ ঢাকায় আনার উদ্যোগ আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনে ফিট প্রিয় দর্শক এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবারে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে করোনা এবং রাশিয়া উক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট খাদ্য জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে বৈশ্বিক সংহতি জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে অনলাইন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিয়ে দ্রুত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া সহ সমন্বিত উদ্যোগ নিতে জাতিসংঘকে চার দফা প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী পান্ত রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত প্রথমে করোনা এবং পরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কঠিন পরিস্থিতির সামনে বিশ্ব এ অবস্থায় দুনিয়া জুড়ে সংকট মোকাবেলায় চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস গঠন করেছেন গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ যার প্রথম উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে গণভবন থেকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংকট মোকাবেলায় অনুদান এবং শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি বহুপক্ষীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকা আশা করেন শেখ হাসিনা comes at a time when the world is still struggling to recover from the COVID-19 pandemic. It has added serious stress on the already fragile global economy. Short supply and unusual price hike of food, fuel and other commodities have already put serious strain on the lives of the common people. We must strengthen global solidarity and adapt a well coordinated response, the G7, G20, OECD and international financial institutions have a crucial role to play. The immediate need is to address disruption of global logistic and supply chain. This will help control the rising commodity price. COVID-19 for Russia and Ukraine and the Russian financial institutions have been in the past few years and the past few years চার দফা প্রস্তাব করেন সরকার প্রধান ইট ইজ ইম্পারেটিভ টু পুট মোর ফোকাস অন ইনক্রিজ টেকনোলজি সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস ফর এগ্রিকালচারাল সেক্টর ফর এফেক্টিভ ফুড স্টোরেজ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এক্সেলেন্সি ফার্স্ট থিং দ্যাট ওয়ার মাস্ট বি স্টপড ইয়েস ইউ মেনশন অ্যাবাউট দ্য ফুড মুভমেন্ট ইজ গুড ইনিশিয়েটিভ বাট দ্য পয়েন্ট is there how to make the payment how what would be the financial mechanism how to pay the bills because there is there are sanctions 
সাফল্যের সাথে তার সরকার করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বিশ্ব শান্তি স্থিতিশীলতা কিংবা যে কোনো সংকটে সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন রহমান চ্যানেল আই ঢাকা বাজারে চাল ও গমের কোনো হাহাকার নেই সাময়িক মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন কৃষি এবং খাদ্যমন্ত্রী তারা বলেছেন দেশে মে এবং জুন মাসের জন্য দানাদার খাদ্যশস্যের মজুদ এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ কিছু অতি লোভী অসাধু ব্যবসায়ীকে নজরদারিতে রাখলে সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট থাকবে তবে আগামী বাজেটে সব ধরনের আমদানি শুল্ক অর্ধেক করে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা রিজভিন ওয়াজের রিপোর্ট তেরোই মের আগে চুক্তি হয়েছে এমন গম রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত সরকারের শিথিল অবস্থানে আপাতত দুশ্চিন্তামুক্ত বাংলাদেশ প্রধানতম খাদ্যশস্য চাল নিয়ে কোনো ভয় নেই সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় বলছে খাদ্য মজুদ আছে এগারো দশমিক তিন ছয় লাখ ম্যাট্রিক টন এর মধ্যে চাল দশ দশমিক তিন দুই লাখ টন আর গম এক লাখ টনের কিছু বেশি হাওড়ে বাদ ভেঙে বন্যা বৃষ্টি ধান মালাই এবং ঘরে তোলার সময় ক্ষতি সব মিলে তিন শতাংশ কমলেও মোট বড় উৎপাদন কোনো মতেই দুই কোটি টনের কম হবে না ষোলোই মে পর্যন্ত এগারো লাখ টনের মধ্যে প্রায় সব চাল সংগ্রহের চুক্তি হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সারা বিশ্বে যখন সংকট আমরা তো সংকটের সর্বদিক দিয়ে সংকটের বাইরে না এটা যদি আমরা মনে করি সবাই যদি একসাথে মোকাবেলা করি তাহলে আমার মনে হয় পরিসংখ্যান ব্যুর তথ্য মতে দেশে বছরের চালের চাহিদা প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন আর গম পঁচাত্তর লাখ টন চলতি অর্থ বছরের পয়লা জুলাই থেকে ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত গম আমদানি হয়েছে সাড়ে পঞ্চান্ন লাখ টন এই গমের বড় উৎস ছিল রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ওই দুই দেশ থেকে আমদানি বন্ধ তাই সবচেয়ে বড় উৎস এখন ভারত যে মজুদ আমাদের আছে এখন সর্বোচ্চ মজুদ কোনো বিপর্যয় একটা হাহাকার হবে না আশা করছি তবু কিছুটা ঝুঁকি আছে ঝুঁকিটাকে মাথায় নিয়েই আমরা খাদ্যটাকে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য নিরাপত্তার ইয়ের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি চালের ব্যাপারটা হলো যে এবারও বুড়ো আমাদের ভালো হয়েছে এই বৃষ্টি ঝড়ের কারণে গাছ বসে গেছে বসে যাওয়াতে কাটার সমস্যা হচ্ছে মেশিন দিয়ে কাটতে পারছে না নাহলে যে ধান এবার হয়েছিল আমার মনে হয় যে ধান রাখার জায়গা ছিল না শুল্ক বেশি এই অজুহাতে কোনো ব্যবসায়ী যাতে খাদ্য পণ্যের বাজার অস্থির করার সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য রাজস্ব বোর্ডকে তৎপর থাকার আহ্বান এফ বিসিসিআই সভাপতি আমি এবারে বাজেটে যেমন বলছি আমরা এফবিসিআই থেকে যে আপনারা ফিফটি পারসেন্ট করে দেওয়ার জন্য যেটা ফাইভ পার্সেন্ট আছে এটাকে আড়াই পার্সেন্ট করা যে যে স্ট্রাকচারটা যেভাবে আছে কমানো এর কারণ এই জন্য বলছি যে আপনি তো এক হাজার ডলার যে আটশো ডলার যে রমিটেল সে সেটা তো এখন দুই হাজার ডলার তাহলে আপনি দুই হাজার ডলারের উপরে তো ফাইভ পারসেন্ট দরকার নেই সেটা আড়াই পারসেন্ট বললেও কিন্তু আপনার টার্গেট যেটা সেখানে আছে পর সেটা করতে হবে আদারওয়াইজ ইনফ্লেশন তো আপনি ঠেকাইতে পারবেন না আপনার দাম বেড়ে যাবে অস্বাভাবিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিত্য পণ্যের বাজার ঠিক রাখতে ব্যবসায়ীদের কাছে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করে এফ বিসিসিআই সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকায় নদ নদীর পানি উপচে প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে সিলেটের প্রায় সবকটি উপজেলা এখন বন্যা আক্রান্ত সুনামগঞ্জের সীমান্তবর্তী পাঁচটি উপজেলায় বন্যার পানি বেড়েছে সাদিকুর রহমান সাকি ও এ কে মুহিমের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট সিলেটে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জেলায় প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে বাড়ছে পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ বন্যা দুর্গত মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে খাদ্য সংকট কঠিন এই সময়ে পর্যাপ্ত ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ তাদের বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিয়েছে তার সাথে সাথে বিদ্যুৎ নিয়ে আসছে তিন চার দিন ধরে আমরা খুবই দুর্বিষ অবস্থায় আছি কামকাজ নাই বউ বাচ্চা লয়া খুবই অসহায় চলতে পারলাম না বাচ্চা দুইটা কিভাবে চলমু ফিরমু রোববার পর্যন্ত সিলেটে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে সদরে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন এলাকায় পানি প্রবেশ করছে এই সিলেটে যে সদর সিলেটের শহর এলাকায় কোনো বাঘ নাই 
কিংবা সুইচ গেট নাই ফলে ড্রেনের মাধ্যমে পানিটা ব্ল্যাক ব্যাক ফ্লো করে বিভিন্ন এলাকা ডুবে যাচ্ছে বুঝছে পানি বাড়ার আশঙ্কা এই মুহূর্তে আগামী তিন দিনে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যুৎ লাইন আসে আমি শুনছি না সাব স্টেশনটাই পানি নিচে চলে গেছে এখন যদি সেই মুহূর্তে তারা বিদ্যুৎ চালু করে তো মানুষ এমনি মারা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি নামছে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারবেন না সুনামগঞ্জে বৃষ্টিপাত আর পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকায় সীমান্তবর্তী পাঁচ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে নতুন করে পানি বাড়ছে শান্তিগঞ্জ দিরাই শাল্লা ও জগন্নাথপুর উপজেলার নিম্ন অঞ্চলে পানির চাপে ভেঙে গেছে সুনামগঞ্জ দোয়ারাবাজার সড়কের রামনগর ব্রিজ চরম দুর্ভোগে দিন যাপন করছেন পানিবন্দী মানুষ রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই সৌদি আরবে এখনও ই হজ ব্যবস্থা চালু না করায় বাংলাদেশ থেকে নির্ধারিত সময়ে হজ যাত্রা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে এ অবস্থায় হজ ফ্লাইট দশ দিন পিছিয়ে শুরু করার পরামর্শ দিয়েছে বেসরকারি হজ এজেন্টদের সংগঠন হাব তবে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেছেন বাংলাদেশ অংশে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন এখন কেবল সৌদি আরবের ই হজ ব্যবস্থা চালুর অপেক্ষা চকর মালিতার রিপোর্ট হজের সাত আট মাস আগে নিবন্ধন করা হতো সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে হজ হলে তার নিবন্ধন শেষ হয়ে যেত জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এবছর হজ ফ্লাইট শুরুর নির্ধারিত তারিখ একত্রিশে মে থাকলে ফ্লাইট শুরুর দশ দিন আগেও শেষ হচ্ছে না এবছরের নিবন্ধন মূল কার্যক্রমের আমরা শুধুমাত্র নিবন্ধন ছাড়া আর কিছুই আমরা শুরু করতে পারিনি তো নিবন্ধনও শেষ হবে বাইশ তারিখ উদ্বোধনী ফ্লাইট একত্রিশে মে যেতে পারে কিন্তু তার পরবর্তী ফ্লাইটগুলি একত্রিশে মের পর পরই ধারাবাহিকভাবে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয় না কারণ এর মধ্যে অন্যান্য হজযাত্রীদের ভিসা কার্যক্রম শেষ করা এটা দুরূহ হবে এটা প্রায় অসম্ভব গত কয়েক বছর ধরে হজ কার্যক্রমের অনেক কিছুই সৌদি আরব অনলাইনে করছে কিন্তু এবছর এখন পর্যন্ত সৌদি আরব ই হজ ব্যবস্থাপনা খুলে না দেওয়ায় বিপাকে সকলে হজ এজেন্সিগুলি আগে আছে তারা প্রস্তুত কিন্তু কোনোভাবেই তো এর আগের যে কাজগুলি সে কাজগুলি শেষ হচ্ছে না যেমন আপনি হজ এজেন্সি কাজ করার জন্য এখন প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা সৌদি ই হজ সিস্টেম ওপেন করা যেটা এখনো হয় নেই এবং সৌদি আরবে হজ যাত্রীদের সৌদি পর্বের খরচ কত এই বিষয়ে কিন্তু এখনও আমরা কেউই জানি না তো কার্যক্রমটা শুরু করবেন কিভাবে আপনি তবে ধর্ম মন্ত্রণালয় বলছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব কিছু সম্পন্ন হবে বেসরকারি খাতে যারা যাচ্ছেন তাদেরটাও কিন্তু আমরা অনেক দূর কাজ এগিয়ে নিয়েছি ইনশাল্লাহ সঠিক সময়ের মধ্যে আমরা শুরু করতে পারব এতে কোনো সন্দেহ নয় এবং মানুষের ভিতরে সাধারণভাবে যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার চেষ্টা করে অনেকে বা হয়তো ভুল বুঝতে পারে সেই ভুল বুঝাবুঝি বা এই ধরনের সৃষ্টি করার মতো কোনো সুযোগ নেই করোনা মহামারী কাটিয়ে এবছর বাংলাদেশ থেকে সাতান্ন হাজার আটশো ছিয়াত্তর জনের হজে যাওয়ার কথা রয়েছে চকর মালিথা চ্যানেল আই ঢাকা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের রচয়িতা কিংবদন্তি সাংবাদিক কলামিস্ট ও লেখক আব্দুল গাফার চৌধুরীর প্রথম জানাজা হয়েছে লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে এরপর আলতাব আলী পার্ক শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সর্বস্তরের মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শীঘ্রই তার মরদেহ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্ত্রীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা শাকের আদনানের রিপোর্ট ভাষা আন্দোলন স্বাধিকার আন্দোলন পেরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ আর বাংলাদেশের নানা ইতিহাসের সাক্ষী আব্দুল গাফার চৌধুরী উনিশশো সালে লন্ডনে গিয়ে সেখানেই থেকে যান তিনি তবে প্রবাসে থাকলেও দেশের প্রতি তার ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলায় নিয়মিত লিখেছেন লিখেছেন গল্প কবিতা উপন্যাস কিন্তু অন্য সব পরিচয় ছাপিয়ে তরুণ বেলার একটি কাজের জন্যই বাঙালি আর বাংলাদেশের সঙ্গে অনন্তকাল জড়িয়ে থাকবেন তিনি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি সেই গান এখন উচ্চারণ হয় বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিস ও কিডনি সহ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল গাফার চৌধুরী সাতাশি বছর বয়সে লন্ডনের বার্নেট জেনারেল হাসপাতালে বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তার মরদেহ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে দেশে আনার পর তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মরদেহ নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 
শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্ত্রীর কবরে পাশে তাকে দাফনের কথা রয়েছে আব্দুল গাফার চৌধুরী শুধু ভাষা আন্দোলনের সে বিখ্যাত গান আমার ভাইয়ের রক্তের আঙ্গন একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এই গানটি রচয়িতা নন তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ছায়া বৃক্ষ তাদেরকে অনুসরণ করে অনুকরণ করে বাঙালি তরুণ সমাজ নিজেদেরকে তৈরি করবার জন্য চেষ্টা করছে আর তার মরদেহ যখন দিন ক্ষণ সব ঠিক হবে তখন অবশ্যই তাকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব অত্যন্ত ক্লোজ ছিলাম যদিও ওনার সাথে বয়সের অনেক অনেক তফাত আমার সাথে তারপরে একদম বন্ধুর মতন ভাইয়ের মতন দুষ্টি আমি করা কিন্তু আজকে হারিয়ে আমি মনে করলাম যে আমার একজন খুব কাছের লোককে হারিয়ে ফেলেছি আব্দুল কাফার চৌধুরী স্বাধীনতা পুরস্কার একুশে পদক বাংলা একাডেমি পুরস্কার ইউনেস্কো ও বঙ্গবন্ধু পুরস্কার সহ দেশি ও বিদেশি নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন কার্যয়ী গান আর নানা লেখার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় চিরদিন বেঁচে থাকবেন আব্দুল গাফার চৌধুরী শাকির আফতান চ্যানেল আই ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন হাসপাতাল থেকে সনদ পাওয়া গেলে কিংবদন্তি সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফার চৌধুরীর মরদেহ বুধবার লন্ডন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবে বৃহস্পতিবার দেশে পৌঁছতে পারে গাফার চৌধুরীর মরদেহ সোমবারে যদি অফিস খুলে আর নিয়ে যাওয়া হয় যদি সার্টিফিকেট দেয় তাহলে নেক্সট ফ্লাইট আমার বুধবারে তো বিমান নেক্সট বুধবারে তো বুধবারে তখন লাস্টটা হয়তো পাঠানো যাবে তার মানে বৃহস্পতিবার আমরা ঢাকায় পাব এবার জানিয়ে দেবে ইউক্রেন পরিস্থিতি শনিবার থেকে ফিনল্যান্ডে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া মস্কোর এই সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলেছে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গ্যাসম রাশিয়ার সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও বিকল্প পাইপলাইনের মাধ্যমে অন্য উৎস থেকে ফিনল্যান্ডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে গ্যাসম ইউক্রেনের সহায়তায় উনিশ দশমিক আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জি সেভেন নেতারা রাশিয়ার উপর সাইবার হামলা চালানোর জন্য পশ্চিমা দেশগুলোকে অভিযুক্ত করেছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তথ্যযুদ্ধ বলেছেন তিনি ওদিকে রুশ হামলায় ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল দনবাস ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রুর্বাঞ্চলীয় লোহানস্কের লাইসিচেনস্ক এবং সেভরোদোনেতস্ক শহরে রুশ বাহিনীর হামলায় তেরো জন নিহত হয়েছে স্কুলে গোলাবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছে আরও তিনজন আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ এবার অশোক লীলান ইফাহাদ অটোস বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে থাকছে সংবাদে আরও একবার আমন্ত্রণ গণকমিশন তালিকার আইনগত কোনো ভিত্তি নেই এই ইস্যুতে কেউ বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয় যে কারো নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা একটি বই প্রকাশ করেছেন দুই হাজার দিনের সন্ত্রাস এটার ভিতরে কি লিখেছেন আমি জানি না যাদের নামে তারা এই সন্ত্রাসের দায়ভার দিচ্ছেন দুর্নীতি কিংবা কোনো দুর্নীতি করেছেন এগুলি আমরা কেউই এগুলি ইনকোয়ারি করি নাই দেখিও নাই অভিযোগের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হবে না সেই অভিযোগ আমরা আমলে নেই না কখন দেশ বিদেশের শতাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের চলচ্চিত্র পাপপূর্ণ গ্যাসউদ্দিন সেলিমের পরিচালনায় সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন গুণী অভিনয় শিল্পীরা সুলতান আহিমের রিপোর্ট রাজধানীর প্রেক্ষাগৃহে এখনো চলছে ঈদের আমেজ সেই আমেজকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত গিয়াসুদ্দিন সেলিম পরিচালিত সিনেমা পাপপূর্ণ সকাল থেকে সিনেমাটি দেখতে রাজধানীর হলগুলোতে ভিড় জমান দর্শক পাপপূর্ণ সিনেমায় অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ফজলুর রহমান বাবু মামুনুর রশিদ সিয়াম শাহনাজ সুমি সহ অনেকে 
তারকা বহুল এই সিনেমায় দীর্ঘ দিন পর পর্দায় ফিরেছেন আফসানা মিমি ভালো একটা গল্প আর ভালো অভিনয় দেখতে হলে অবশ্যই পাপপূর্ণ দেখতে হবে সিয়াম আমাকে ডেকে নিয়ে চঞ্চলের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলেছিল যে মা শুনো এখন থেকে তোমাকে যেন সবসময় আমাদের সাথে পাই তুমি অভিনয় থেকে চলে যেও না বাংলাদেশের সিনেমাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শুধু আমরা যারা এই অঙ্গনে কাজ করি তারাই তাদেরই তো শুধু দায়িত্ব না দর্শকদেরও দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শক আসছেন তারা দেখছেন এনজয় করছেন এটা তো খুব দরকার নিবেদন থাকবে যে আপনারা যারা ছবি দেখলেন অথবা যদি আপনাদের কারো ভালো লেগে থাকে যেটা কাকা বলেছেন আমি আবার রিপিট করছি প্রোভাইডেড ভালো লেগে থাকে তাহলে নিজ দায়িত্বে এবং আমাদের চলচ্চিত্রের শিল্পের জন্য আপনারা নিজ মুখে প্রচারটা করে নেবেন সিনেমার নির্মাণ শৈলী চিত্রায়ন আর গল্পে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন দর্শকরা কথা যেরকম খুব সহজ আবার কঠিন ছবিটা একেবারে পানির মতো সহজ সুন্দর নিটল অসাধারণ এক কথাই বলতে গেলে অসাধারণ অনেক সুন্দর হয়েছে গল্পটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল মানে ফার্স্টে তো আমরা কিছু বুঝতেই পারতেছিলাম না বাট যখনই বুঝতে পারলাম মানে বুঝা গেল মানে লাইফের সাথে ডেডিকেটেড আছে এটা সপরিবারে এসে দেখলে খুবই মজা লাগবে দেখার মতো একটি সিনেমা আসে পাপপূর্ণ দেখতে হলে আসেন অন্য অভিনয়শিল্পীরাও ওনাদের যে কম্বিনেশন সেলিম ভাইয়ের যে চিন্তাধারা সব কিছু মিলে আমি বিশ্বাস করি পাপপূর্ণ পূর্ণ ছড়াবে আমাদের চলচ্চিত্রের জন্য ইমপ্রেস টেলি ফিল্মের ছবি অনেক অনেক ভালোবাসা বিশেষ করে চ্যানেল আই তাদের যে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত ছবি সবই রুচিসম্মত ভালো এবং দর্শক টানার মতোই ছবি মনে হয় এটা পাপপূর্ণ সত্যি একটি সুন্দর ছবি হয়েছে আমি দেখার সুযোগ হয়েছে ছবিটি এবং ছবিটির সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যেমন একটি নির্মাণ শৈলীর দিক দিয়ে যেমন উন্নত তেমনি এর প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রী এত সুন্দর অভিনয় করেছে দেশের বিশটি এবং উত্তর আমেরিকার নব্বইটিরও বেশি হলে মুক্তি পেয়েছে পাপপূর্ণ সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা এবারে কৃষি সংবাদ টাঙ্গাইলের সখীপুরে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তরমুজ আবাদ হয়েছে অনেক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ভালো ফলন পেয়েছেন কৃষক এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ শরীয়তপুরের জাজিরায় বিপন্ন প্রজাতির পাঁচটি বন বিড়াল অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ গ্রামবাসীর কাছ থেকে উদ্ধার করে প্রাণীগুলোকে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেন স্থানীয় এক ব্যক্তি এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চলছে ফার্মা শিল্প নিয়ে দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক আয়োজন এশিয়া ফার্মা এক্সপো তিন দিনের এই মেলায় অত্যাধুনিক ফার্মাসিউটিক্যাল যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি পণ্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হচ্ছে মেলায় বাইশটি দেশের তিনশো পঁয়ষট্টিটি কোম্পানি অংশ নিচ্ছে মেলার যৌথ আয়োজক বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি ও জিপি এক্সপো আয়োজকরা জানান এই প্রদর্শনীটি এক ছাদের নিচে প্রস্তুতকারক সরবরাহকারী পরিষেবা প্রদানকারী এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের একসঙ্গে কাজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম আয়োজনে মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল আয় এবারে পার্টিস ফার্নিচার খেলার খবর